সকলকে জানাই সুপ্রভাত আমি ধৃতিকণা রায় আমি শিলিগুড়ি তরাই বিএড কলেজে সেকেন্ড সেমিস্টারে পড়ি আমার মেথড সাবজেক্ট হচ্ছে বাংলা আমি আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো নবম শ্রেণীর একটি গদ্য গদ্যটির নাম হচ্ছে নিরুদ্দেশ লিখেছেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ ওনার লেখা কবিতা ওনার লেখা ছোট ছোট গল্প কিংবা উপন্যাস আমরা কম বেশি পড়েছি এবার আমাদের সর্বপ্রথমে জেনে নিতে হবে কবি পরিচিতি অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের বংশ পরিচিতি এসো এবার জেনে নিই কবি পরিচিতি বাংলা সাহিত্যে কবি ও ছোট গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অনুন্নতার পর যার নাম আমাদের সর্বপ্রথম মাথায় আসে তিনি হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তিনি ছিলেন একাধারে কবি লেখক গল্পকার প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক এবং চলচ্চিত্রকার পরবর্তীকালে বাংলা কল্পবিজ্ঞান জগতের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে তাকে গণ্য করা হয়েছিল এছাড়াও তিনি কল্লোল যুগের অন্যতম সাহিত্যিক ছিলেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন হুগলি জেলার কোননগরে এক সুশিক্ষিত অভিজাত পরিবারে ছোটবেলায় তার মা মারা যায় তারপর থেকেই তিনি মামার বাড়িতে মানুষ তার লেখা কবিতাগুলি হলো প্রথমা সম্রাট ফ্যান কখনো মেঘ প্রভৃতি এছাড়াও তিনি প্রচুর গল্প লিখেছিলেন গল্পগুলি হলো কালাপানির অতলে দুঃস্বপ্নের প্রদীপ তারপর যুদ্ধ কেন থামলো প্রভৃতি এবার চলে আসবো উপন্যাসে উপন্যাস তিনি প্রচুর লিখেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাক মিছিল আগামীকাল প্রতিশোধ প্রভৃতি এসবের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন সেগুলি হলো পদ্মশ্রী পুরস্কার একাডেমি পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রভৃতি দেখো তোমাদের সুবিধার্থে আমি কবি পরিচিতিটা খাতার মধ্যে লিখে দিয়েছি প্রথমে কি আছে নিরুদ্দেশ আমাদের গল্পটির নাম হচ্ছে নিরুদ্দেশ লিখেছেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র জন্ম ও বংশ পরিচয় হুগলি জেলার কোননগরে এক সুশিক্ষিত অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি তার চরিত্রগুলি হল ঘনাদার মামাবাবু পরাশর বর্মা ইত্যাদি এছাড়াও তিনি কল্পবিজ্ঞান রচনার পথিকৃৎ হিসাবে তার নাম উল্লেখযোগ্য তিনি কল্লোল যুগের অন্যতম সাহিত্যিকও ছিলেন তার লেখা কবিতাগুলি হল প্রথমা সম্রাট ফ্যান কখনো মেঘ প্রভৃতি ছোট গল্পগুলি হল কালাপানির অতলে দুঃস্বপ্নের প্রদীপ ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছিলেন উপন্যাসগুলি হল পাক মিছিল আগামীকাল প্রতিশোধ প্রভৃতি এছাড়াও তিনি প্রচুর পুরস্কার অর্জন করেছিলেন যেমন একাডেমি পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার পদ্মশ্রী পুরস্কার এই খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র উনিশশো সালে তেসরা মে প্রয়াত হন ছোট গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকার এবার চলে যাব আমরা সরাসরি গল্পে গল্পটির নাম কি গল্পটির নাম হলো নিরুদ্দেশ নিরুদ্দেশ কথাটির অর্থ কি নিরুদ্দেশ কথাটির অর্থ হল উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাবা মার কাছে বকুন বকুনি খেয়ে কিংবা অলৌকিক ভাবনা বা অ্যাডভেঞ্চারে বশবর্তী হয়ে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে কিন্তু অর্থের কারণে কিংবা বাস্তবের সম্মুখে এসে তারা আবার বাড়িতে ফিরে আসে বাড়িতে ফিরে আসার পর তারা প্রিয়জনদের কাছে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে পড়ে তার চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কিছু হতে পারে না এই গল্পেও তাই হয়েছে এবার আমরা লাইন লাইন করে পড়ে নেব দিনটা খুব খারাপ একে শীতকাল তারপর বৃষ্টি নাববে নাববে করছে যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী মৃত মানুষের মতো সারহীন হয়ে পড়ে আছে আমরা জানি সাধারণত শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তাকে গল্প তাই ঘটেছে সোমেশ আজ কথকের কাছে না এসে পড়লে এমন একটা দুপুর কাটানো যেত না এখানে একটা চরিত্র পেলাম চরিত্রটির নাম হচ্ছে সোমেশ সোমেশ কি করেছে সোমেশ গল্প কথকের বাড়ি এসেছে তবে সোমেশও আজ চুপচাপ সোমেশও আজ চুপচাপ এখানে দুটো প্রশ্ন হবে প্রশ্ন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দিনটা কেন খারাপ এক দুই নাম্বার হচ্ছে সোমেশ কোথায় এসেছিল এবং কেন কেন এসেছিল এখানে দুটা প্রশ্ন হতে পারে খবরের কাগজ দু একবার দেখে নিয়ে সোমেশের সামনে রেখে কথক বলে উঠলেন আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত সাতটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে অর্থাৎ কি বুঝলাম সোমেশ যখন কথকের বাড়ি এলো তখন গল্প কথক পেপার পড়ছিলেন এর থেকে আমরা বুঝতে পারি দু একবার পেপার পড়ার পর সোমেশ যখন এলো গল্প কথকের বাড়ি গল্প কথক তখন সোমেশকে বলল যে আজকের বিজ্ঞাপনে নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে সাত সাতটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সোমেশ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না এটা শোনার পর সোমেশ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না 
নিস্তব্ধ ঘরের ভিতরেও যেন বাইরের অসারতা চেপে বসেছে এই স্তব্ধতা অসহনীয় বোধ হয় কথক একাই একটা গল্প বলা শুরু করল সোমের যেহেতু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না কথকের কথায় সেহেতু গল্প কথক নিজে নিজে গল্প বলা শুরু করলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরুদ্দেশের এই বিজ্ঞাপন গুলো বাবা মায়ের শাসনে ছেলেদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইতিহাস গল্প শুরু করেছেন কথক তিনি প্রথমে বললেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরুদ্দেশের এই বিজ্ঞাপন গুলো বাবা মায়ের শাসনে ছেলেদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইতিহাসে বেশি হয়তো একদিন রাত করে ছেলে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছে গল্প কথক নিজে ভেবে নিয়েছে মানে গল্প কথকের এটা ভাবনা যে একদিন রাত করে হয়তো ছেলেটা বাড়িতে ফিরেছে থিয়েটার দেখে বাবা প্রচন্ড শাসনে মনে করে দিয়েছেন যে সে আগের বার পরীক্ষায় ফেল করেছিল তার বাবা ছেলেটিকে মনে করে দিয়েছেন যে সে কিন্তু গতবার পরীক্ষায় ফেল করেছিল এবারও তার একই পরিণতি হবে যে এবারও তার একই পরিণতি হবে অর্থাৎ সে এবারও ফেল করবে সুতরাং তিনি এবার ছেলেকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন এবার যদি আবার পরীক্ষায় ফেল করে তাহলে বাবা তার ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে এই সব কথাবার্তার মুহূর্তে ছেলে ঘরে ঢোকে এই সব যখন কথাবার্তা বলছিল তার স্ত্রীর সাথে তখনই তার ছেলে ঘরে ঢুকেছে বাবাও বলে ওঠেন এমন ছেলের আমার দরকার নেই বেরিয়ে যা যখন কথোপকথন করছিল বাবা আর তার স্ত্রী তখনই সেই মুহূর্তে ছেলে ঘরে ঢুকে এবং ছেলে যখন ঘরে ঢুকে তখন বাবাও বলে ওঠেন যে এমন ছেলের আমার দরকার নেই বেরিয়ে যা অভিমানী ছেলে পিতার এই আদেশটি সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন যখন বাবা বললেন যে বেরিয়ে যায় এমন ছেলের আমার দরকার নেই তখনই সেই মুহূর্তে সেই ছেলেটি এসব শুনে বাবার নির্দেশ মতো সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় আমরা যতদূর যতটুকু পড়লাম তার থেকে কয়েকটা প্রশ্ন করা যেতে পারে আমি কতগুলি প্রশ্ন মার্ক করেছি এক একে বলছি আমরা প্রথম লাইনে পড়েছি দেখো দিনটি খুব খারাপ একে শীতকাল তারপর বৃষ্টি নামবে নামবে করছে এখানে একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে দিনটি খারাপ কেন উত্তর কি হবে উত্তর হবে শীতের দিনের বাদলা এমনিতে অস্বস্তিকর তার উপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টি যে পড়ছে এমনটা নয় এমন প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে দিনটিকে খারাপ বলা হয়েছে তোমরা এটা লিখেও নিতে পারো দুই নম্বর প্রশ্ন সোমেশ কোথায় এসেছিল আমরা জানি সবাই সোমেশ কোথায় এসেছিল সোমেশ এসেছিল গল্প কথকের বাড়িতে তিন নম্বর প্রশ্ন হল একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ ব্যাপারটি কি একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ এই প্রশ্নটি করেছিল হচ্ছে গল্প কথক সোমেশকে কখন করেছিল সোমেশ যখন গল্প কথকের বাড়ি গিয়েছিল ব্যাপারটি কি তাহলে ব্যাপারটি হলো সোমেশকে গল্প কথক বলেছিল যে সাত সাতটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে এটাই হচ্ছে ব্যাপারটি চার নম্বর প্রশ্ন কি খবরের কাগজে কিসের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে একই উত্তর হবে খবরের কাগজে কিসের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সাত সাতটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হল নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে গল্প কথকের মন্তব্য কি ছিল নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনগুলি দেখলে গল্প কথকের হাসি পায় এটাই ছিল তার অভিমত আজ এতটুকুই পড়লাম তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার থাকে তো তোমরা বলতে পারো